வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி வந்து சுக்கு பால் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு சுக்குவும் வெள்ளமும் வெள்ளம் வந்து அச்சு வெள்ளமாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெள்ளமும் வேணும் அச்சு வெள்ளம் இல்லாட்டி மண்டை வெள்ளம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சுக்கு பாலுக்கு முதல்ல சுக்கில் இருக்க இந்த மேல் தோலை வந்து எடுக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கிற தோலை இந்த மாதிரி கத்தியில் அப்படி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் இந்த மாதிரி எடுத்து இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் தட்டிக்கங்க தட்டிட்டு மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணிக்கணும் மிக்சியில் புது அப்படியே முழுசாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளேடு உடஞ்சி போனாலும் போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கல்லை வச்சு கொஞ்சம் அம்மியிலையோ கல்லுடையோ வச்சு தட்டிக்கங்க தட்டிக்கிட்டு இந்த தோலை எடுத்துகிட்டு கட் தட்டிட்டு வறுக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் இந்த தோல் இல்லாமல் எல்லா பக்கமும் எடுத்துடணும் ஈஸியாக எடுக்க வரும் இந்த மாதிரி வெள்ள வெள்ளின்னு வந்துடும் வந்த பிறகு கொஞ்சம் தட்டிவிட்டு மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வறுத்துக்க போகிறோம் வறுக்காமல் வச்சிங்கன்னா வண்டு வந்துடும் சீக்கிரம் வண்டு வந்து உளுத்த மாதிரி போயிடும் ஃப்ளேமை குறைச்சே வச்சுக்கோங்க பவுடர் வந்து கருகி போயிடாமல் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த சுக்கோட வாசம் வரும் வாசம் வரும்போது அமர்த்திடலாம் சுக்கு பால் சாப்பிடும்போது வயிற்றுக்கும் நல்லது செரிமானத்துக்கும் நல்லது ரொம்ப நல்லது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றவங்க என்ன பால்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கூட பிடிக்கும் வாசம் வந்துருச்சு போதும் அமர்த்தியிடலாம் இப்போ சுக்கு பால் ரெண்டு கப்பு தயாரிக்கிறேன் நீங்கள் இதை பவுடரை வறுத்து பாக்ஸில் உடனே ஸ்டோர் பண்ணிடாதீங்க வேர்த்து போயிடும் அந்த சூட்டுக்கு ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுட்டு அப்புறமா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும் அரை ஸ்பூன் போடுறேன் வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெள்ளம் தான் சுக்கு பால்க்கு நல்லாயிருக்கும் வெள்ளம் பாக இருந்தால் கூட நீங்கள் ஊற்றலாம் நம்ம வடிகட்டு தானே போகிறோம்னு வெள்ளமாக போடுறேன் உங்களுடைய இனிப்பு சுவைக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க பால் காஞ்ச பிறகு போடணும் பால் காய்ச்சும் போதே நீங்கள் முன்னாடியே வெள்ளத்தை போட்டிங்கன்னா பால் திரிஞ்சு போயிடாமல் பால் காய்ச்சின பிறகு வெள்ளத்தை போடுங்க பால் ரெடி ஆயிடுச்சு அமர்த்தியிடலாம் அந்த சுக்கு வாசம் கமகமன்னு வருது இது வந்து வறட்டு இருமலுக்கு நல்லது வறட்டு இருமல் சளி இருக்கும்போது சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது தொண்டைக்கு எதமாக இருக்கும் இது வந்து சுக்கே கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கிறதுனால மிளகு போட தேவையில்லை குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்தீங்கன்னா வாசமாக இருக்குமேன்னு தெரியுமே தவிர்த்து சுக்கு பால்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை இப்போ வடிகட்டிடுவோம் அந்த வெள்ளமும் சுக்கும் சேர்ந்து நல்ல வாசமாக ரொம்ப நல்லா இருக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துருங்க கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்க தேங்க்யூ